गुड इवनिंग क्लास आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल हम लोग ने क्या किया था कि एक चैप्टर स्टार्ट किया था डाइस का और बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ा था और उसमें हम लोग ने शायद अगर आपको थोड़ा सा याद हो अगर आपने देखा था तो उसमें हम लोग ने डाइस को ये पढ़ा था डाइस होता क्या पहले तो ये पढ़ा था और उसके ये बताया था डाइस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा और तीसरा हम लोगों ने देखा था उसमें कौन कौन से रूल कौन कौन से ऑप्शन से कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो डाइस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और वो सेकंड पार्ट जो होगा उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब क्योंकि पिछला हम लोगों ने खाली बेसिक पढ़ा था आज थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म में आएंगे थोड़ा सा अच्छा उसे स्टैंडर्ड करेंगे और ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा है ना लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कल जो हमने पढ़ा था अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि कल हमने रूल पढ़े थे तीन जब बाउंड डाइस था तो तीन रूल जो पढ़े थे उसमें पहला रूल यह था कि किसी भी दो डाइस में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कॉमन होता है तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं शायद हम लोगों ने कल पढ़ा था है ना लेकिन मान लो कि अगर एक डाइस दो डाइस में अगर मान लो कि दो चीजें कॉमन हो जाए अगर दो चीजें कॉमन होंगी तभी हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग को सॉल्व करना है और तीसरा हमने पढ़ा था जब किसी भी दो डाइस में कोई भी चीज कॉमन ना हो जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे तो तीन पार्ट थे और इन तीनों पार्ट से रिलेटेड हम लोग ने रूल्स भी पढ़े थे लेकिन आज कल तो रूल पढ़ लिए थे आज हम लोग क्या करेंगे विकल्प से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और विकल्प के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो विकल्प से भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए या कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो रूल से भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डाइस को ओपन भी कर सकते हैं अगर बाउंड डाइस की बात करें तब दूसरी चीज आपको ये बता दें कि क्वेश्चन में अभी जब हम लोग रूल फॉलो करेंगे तो जब दो डाइस होंगे कितने डाइस दो तो तीनों रूल फॉलो करेंगे तीनों मतलब हो गया एक ऑब्जेक्ट कॉमन दो ऑब्जेक्ट कॉमन और कोई भी ऑब्जेक्ट कॉमन ना हो तो तीनों रूल लगेंगे लेकिन अगर मान लो दो से ज्यादा डाइस हो जाए कितने से ज्यादा दो से ज्यादा अगर दो से ज्यादा डाइस होंगे तो वहां पे क्या होता है कंडीशन यहां पे कि दो से ज्यादा डाइस में आपके केवल और केवल दो ही रूल फॉलो करते हैं कौन से एक रूल होता है जो एक ऑब्जेक्ट कॉमन होता है और एक रूल होता है जो दो ऑब्जेक्ट कॉमन होते हैं केवल दो रूल फॉलो करेंगे तीसरा रूल हम लोग फॉलो नहीं करेंगे कब तक जब तक दो से अगर ज्यादा डाइस होंगी तब तक उसको फॉलो नहीं करना है अब क्वेश्चन में क्या करना है वो सुनते हैं यहां पे क्या सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम आपको क्वेश्चन देते हैं आ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपका वो ये होगा कि आपके सामने दो डाइस देगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा अभी ऑप्शन भी आपको हम देंगे ये मान लेते पहला डाइस और ये मान लेते हैं दूसरा डाइस दो डाइस आपके सामने बने तो पहले दो डाइस स्टार्ट करेंगे फिर आगे आएंगे ये लिखा है W, ये लिखा है Z, ये लिखा है P, ये लिखा है R, ये लिखा है Q और ये लिखा है W। ऐसा आपको दे रखा है अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है W का विपरीत क्या होगा W का अपोजिट क्या होगा ऑप्शन में दे रखा है Q, फिर लिखा है M, फिर लिखा है R, फिर लिखा है Z। ये आपको दे रखा है अब अगर ये आपको दे रखा है तो इस क्वेश्चन में करना सिर्फ इतना है कि अगर दो डाइस आपको दे रखे हैं तो इन दोनों डाइस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें क्या क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ इतना देखना है कि दोनों में ऑब्जेक्ट कॉमन कितने हैं अब देखो अगर दोनों में ऑब्जेक्ट कॉमन की बात करें तो अगर आप इस पूरे दोनों डाइस में देखो एक तो तुमको ऐसा दिख रहा है जो डब्लू यहां भी दिख रहा है और डब्लू देखोगे यहां भी दिख रहा है कितने ऑब्जेक्ट कॉमन है पहले बताओ एक जब एक ऑब्जेक्ट कॉमन होता है तो हमने आपको बताया था या तो क्लॉक घुमा दो या फिर एंटी क्लॉक घुमा दो लेकिन एक चीज और भी बताई थी अगर आपको याद हो क्या कि जब किसी भी दो डाइस में अगर एक ऑब्जेक्ट कॉमन होता है तो जो कॉमन होता है वो उसी का अपोजिट होता है जो दिखता नहीं है अब जरा ये बताओ अगर वो उसी का अपोजिट होगा जो दिखेगा नहीं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा डब्लू के बगल में क्या लिखा हुआ है जेड जो बगल में होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है अब डब्लू के बगल में अगर जेड है इसका मतलब हो गया डब्लू का अपोजिट जेड नहीं हो सकता ऑप्शन कैंसिल आउट दूसरा डब्लू के बगल में क्या है पी तो पी तो दे ही नहीं रखा है लेकिन दूसरा डब्लू के बगल में आर और क्यू है तो ना आर अपोजिट होगा ना क्यू अपोजिट होगा तो बचा क्या पहले बताओ एम तो इसका मतलब हो गया कि डब्लू का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा पहले बताओ एम तो ऐसी कंडीशन में जब किसी भी दो डाइस में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कॉमन होता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डाइस में जो रूल लगाया था वो रूल फॉलो करेंगे लेकिन जब दो डाइस होंगे ना तो वहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
और यहां पे आपको दे रखा है एस यहां पे दे रखा है आपका क्यू यहां फिर दे रखा है एस और यहां दे रखा है आपको हैश क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि Q का अपोजिट क्या होगा ऑप्शन सुनिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है यहां पे लिखा हुआ है S दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है यहां पे लिखा हुआ है हैश तीसरा कह रहा है आपका स्टार और चौथा आपसे कह रहा है यहां पे J अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे सिर्फ एक पॉइंट मालूम क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बताना आपको कि क्यू का अपोजिट क्या होगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्यू का अपोजिट क्या होगा अब ये सोचो अगर क्यू के अपोजिट की बात की गई है तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट देखो कि वहां पे डाइस में कितने ऑब्जेक्ट हैं जो दोनों में कॉमन है अब डाइस में ऑब्जेक्ट कॉमन की बात करें यहां पे तो ऑब्जेक्ट कॉमन मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आपके सामने जितने भी सिंबल बने हुए हैं अब देखो यहां पे क्या यहां पे हैश दे रखा है यहां भी हैश दे रखा है बोलो हां यहां पे आपको एस दे रखा है यहां भी एस दे रखा है तो कितने ऑब्जेक्ट कॉमन हो गए दो कहते हैं किसी भी दो डाइस में अगर दो चीजें कॉमन होती हैं तो बचा हुआ तीसरा पार्ट एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट अब ये बताओ तीसरा पार्ट यहां पर बचा क्या क्यू और यहां तीसरा पार्ट क्या पहले बताओ स्टार तो जो क्यू होगा वो किसका अपोजिट होगा पहले बताओ स्टार का इसका मतलब बाकी कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है ना तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट करते हैं कि यहां पे आपके सामने जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालना है अब अगला क्वेश्चन देखो अभी तक दो डाइस कर रहे थे अब हम लोग क्या करेंगे दो डाइस के ऊपर भी बढ़ते हैं दो डाइस मतलब हो गया जैसे मान लो तीन डाइस हो जाए या चार डाइस हो जाए या पांच डाइस हो जाए तो धीरे धीरे क्या करेंगे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे जैसे क्वेश्चन अगला देखो आपके सामने स्क्रीन पर मान लेते हैं तीन डाइस आपको दे रखा है ये मान लेते हैं पहला डाइस ये मान लेते हैं आपका दूसरा डाइस ये मान लेते हैं तीसरा डाइस ये तीन डाइस आपके सामने दे रखे हैं अब ये सोचो अगर तीन डाइस आपको सामने दे रखे हैं ये लिखा है दो चार छे ये दे रखा है पांच एक छे और ये दे रखा है आपको चार तीन और पांच ये आपको दे रखा है अब क्वेश्चन में आपको अगर ये दे रखा है तो क्वेश्चन में कह रहा है एक का पोजिट दो का पोजिट तीन का पोजिट चार का पोजिट पांच का पोजिट और छह का पोजिट किसी के बारे में पूछ सकता है अब अगर ये किसी के बारे में पूछ सकता है तो इसका मतलब क्या इसका मतलब हो गया इनमें से जब किसी के बारे में पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं लेकिन अब ध्यान ये देना है कि इनमें कितने ऐसे नंबर हैं पहले और दूसरे डाइस में अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें ऐसे कितने नंबर हैं जो दोनों में क्या है पहले बताओ कॉमन है अब दोनों में कॉमन की अगर बात करें तो जरा पहले और दूसरे डाइस में देखो पहले और दूसरे डाइस में देखोगे आपको यहां भी छह दिख रहा है आपको यहां भी छह दिख रहा है आपको अगर एक ही दो डाइस में एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है जब दो डाइस में एक ही नंबर कॉमन होता है तो ये याद रखिएगा जब दो डाइस में एक ही नंबर कॉमन होगा या एक ही कोई ऑब्जेक्ट कॉमन होगा तो वहां पे वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है वो उसी का अपोजिट होता है जो दिखता नहीं है अब ये बताओ यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों डाइस में आपको ना दिख रहा हो आपको एक दिख रहा है आपको दो दिख रहा है आपको चार दिख रहा है आपको पांच दिख रहा है आपको छह दिख रहा है इसका मतलब आपको तीन नहीं दिख रहा है तो छह का अपोजिट क्या हो जाएगा तीन और तीन का अपोजिट क्या होगा छे ये फिक्स है कि होना ही होना है बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते लेकिन बाकी किसी और के बारे में पूछेगा तो आप क्लॉक घुमा दो क्लॉक मतलब हो गया कि छह से क्लॉक घुमाओगे जो कॉमन होता है छह से क्लॉक घुमाओगे कितना आएगा दो और दो के बाद क्या आएगा चार छ को छे के नीचे लिख दो छे के बाद क्या आएगा पांच और पांच के बाद क्या आएगा एक तो चार के नीचे क्या आया एक तो चार का अपोजिट हो जाएगा एक और एक का अपोजिट क्या होगा चार दो के नीचे क्या आया पांच तो दो का हो जाएगा पांच और पांच का क्या हो जाएगा दो बचा तुम्हारा छ बचा तुम्हारा तीन तो छे का अपोजिट क्या हो जाएगा तीन अब देखो होता क्या है कुछ लोग के दिमाग में यह चल रहा होगा कि आपने सर पहले और दूसरे डाइस को ही ले लिया आपने तीसरे डाइस को लिया ही नहीं अब देखो यहां पे क्या होता है अगर पहला और दूसरा डाइस आपने लिया है और तीसरा डाइस आपने नहीं लिया है तो चाहे आप ले और चाहे ना ले क्वेश्चन का आंसर हमेशा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए पहली बात तो ये दूसरी चीज क्या है कि ये जो तीन डाइस होते हैं चार डाइस होते हैं पांच डाइस होते हैं अगर दो से ज्यादा डाइस होते हैं तो वो अलग अलग डाइस नहीं है वो एक ही डाइस के अलग अलग रूप हैं आपको अलग अलग इसको रोटेट करके दिखाया जा रहा है अब वो अगर अलग अलग रूप हैं अलग अलग रोटेट करके दिखाया जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि आप अगर दूसरा और तीसरा देखेंगे तब भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा देखो कैसे अगर दूसरा और तीसरा देखें तो ये बताओ दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या दिख रहा है दूसरे और तीसरे में कॉमन आप देखेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें क्या दूसरे और तीसरे में तो ये बताओ दूसरे तीसरे में यहां क्या है पहले बताओ पांच और यहां भी क्या है पहले बताओ पांच दोनों में कॉमन क्या है
चार और चार के बाद क्या आएगा तीन तो छे के नीचे क्या आया तीन तो छे का अपोजिट तीन और तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा छ और फिर अगर देखोगे एक के नीचे क्या आया चार तो एक का चार और चार का क्या हो जाएगा एक और दो के नीचे पांच पांच के नीचे क्या आ जाएगा दो यानी आंसर वही आएगा आप चाहे कितने भी डाइस ले लें कोई भी ले लें बात समझ आ गया अगला क्वेश्चन देखते हैं लेकिन यार रखना चाहे दो डाइस हो चाहे दो से ज्यादा हो आपको केवल और केवल दो ही से आंसर निकालना जितने भी आपको दिए जाए केवल दो है ना अब अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या आपके सामने जो दे रखा है चार डाइस फिर दे रखें और इन्हीं चार डाइस से क्वेश्चन के अंदर आंसर निकालेंगे क्या आंसर क्या आना है है ना जैसे क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या मान लेते हैं कि आपके सामने जो चार डाइस है उसमें पहला डाइस क्या है ये मान लेते हैं ये पहला डाइस और इसके बाद ये मान लेते हैं दूसरा डाइस थोड़ा ध्यान देना इसके बाद ये मान लेते हैं तीसरा डाइस और इसके बाद मान लेते हैं हो गया चौथा डाइस चार डाइस आपके सामने दे रखे हैं अब अगर ये चार डाइस आपको दे रखे हैं तो इन चार डाइस में क्या होगा वो सुनो चार डाइस में लिखा है यहां पर तीन दो पांच ये हो गया तुम्हारा चार छ पांच ये हो गया तुम्हारा एक दो तीन ये हो गया तुम्हारा एक छ चार ऐसा आपको दे रखा है अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा है तो आपसे कह रहा है एक का पोजिट दो का पोजिट तीन का पोजिट चार का पोजिट पांच का पोजिट और छ का पोजिट तो ये आपको निकालना है तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपके सामने दो डाइस से ज्यादा हो तो आप कोई भी दो डाइस लो तुम्हारी मर्जी जो भी कोई दो डाइस लोगे आंसर हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा सेम लेकिन कंडीशन एक हमने जो बताई थी क्या कंडीशन ये बताई थी कि अगर आपके सामने दो से ज्यादा डाइस होते हैं तो आप जो तीसरा रूल है वो तीसरा रूल आपको फॉलो नहीं करना है कौन सा तीसरा रूल जब किसी भी दो डाइस में कोई भी चीज कॉमन ना हो जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी तो वो आपको फॉलो करना ही नहीं है अब देखो यहां पर क्या इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो पहले और दूसरे में अगर देखा जाए कॉमन क्या दिख रहा है पहले और दूसरे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें पहले और दूसरे में आपको यहां पे दो चीजें कॉमन या एक चीजें कॉमन देखो यहां पे पांच लिखा हुआ है यहां भी क्या लिखा हुआ है पहले बताओ पांच किसी भी दो डाइस में एक ऑब्जेक्ट कॉमन है और जब किसी दो डाइस में अगर एक ऑब्जेक्ट कॉमन होता है तो वहां पे क्या करते हैं जो कॉमन होता है अगर इन दोनों डाइस में देखो जो कॉमन होता है वो उसी का अपोजिट होता है जो दिखता नहीं है इन दोनों डाइस में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें नहीं दिख रहा अगर देखोगे एक ऊपर नहीं दिख रहा है ना एक दिख रहा है ना देखा जाए यहां पे तीन दो दिख रहा है तीन दिख रहा है पांच दिख रहा है चार दिख रहा है पांच दिख रहा है छह दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है इसका ना पांच का अपोजिट एक होगा और एक का अपोजिट क्या हो जाएगा पांच ये फिक्स है कि जो कॉमन होता है वो उसी का अपोजिट होता है जो दिखता नहीं है लेकिन अगर हम यहां क्लॉक वाइज घुमाए तो पांच के बाद क्लॉक वाइज में क्या आएगा पहले बताओ तीन और तीन के बाद क्या आएगा दो पांच को पांच के नीचे रखो पांच के बाद क्या आएगा चार और चार के बाद क्या आएगा छे ये बताओ दो के नीचे क्या आया छे तो दो का छे और छे का क्या आएगा दो तीन के नीचे क्या आया चार तो तीन का चार चार का तीन तो बाकी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुके हैं अगर आप चाहें तो इसी से आंसर को कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आगे आंसर दूसरा भी आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत जैसे यहां पर देखना क्या अब इस क्वेश्चन की बात करें जरा देखो तीसरा और चौथा लो तीसरे चौथे को अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा ध्यान दो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में कॉमन की अगर बात करें तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा एक क्या एक तो दिख रहा है वन दोनों में कॉमन और एक ही ऑब्जेक्ट कॉमन है दोनों में अगर एक ही ऑब्जेक्ट कॉमन है तो क्लॉक वाइज घुमा दो आंसर आ गया अब क्लॉक वाइज घुमाओगे तो यहां क्या आएगा एक के बाद एक के बाद आया दो और दो के बाद आएगा तीन एक को एक के नीचे रखो एक के बाद क्या आएगा छ और छह के बाद क्या आएगा चार ये बताओ तीन के नीचे क्या आया चार अगर तीन के नीचे चार है तो देखो तीन का अपोजिट चार चार का अपोजिट क्या आएगा तीन फिर देखो यहां पे दो के नीचे क्या आया छ तो दो का हो जाएगा छ और छ का क्या हो जाएगा दो और लेकिन बचा क्या एक बचा क्या पांच तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा पांच और पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा एक कोई भी दो डाइस ले लो बस ये याद रखना कि जब किसी दो डाइस ऐसे लेने हैं जिसमें या तो एक ऑब्जेक्ट कॉमन हो या फिर दो ऑब्जेक्ट कॉमन हो कभी भी ऐसा डाइस मत लेना जब दो से ज्यादा डाइस हो कि उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट कॉमन ना हो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं होगा तो वो आपका तब फॉलो करता है जब केवल और केवल दो डाइस हो अगर दो से ज्यादा है तो इसका मतलब वो फॉलो नहीं करेगा है ना अब जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो ध्यान सुनिएगा पे क्या लेकिन हाँ अगर दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे जितने डाइस हो आपको केवल और केवल यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कोई दो डाइस लेने हैं जिनसे आपके क्वेश्चन का आंसर सही निकल सके अगला क्वेश्चन देखो फिर आपके सामने चार डाइस ये मान लेते हैं पहला डाइस ये मान लेते हैं दूसरा डाइस ये मान लेते हैं तीसरा डाइस और ये मान लेते हैं इसके बाद चौथा डाइस चार डाइस आपके सामने दे रखें 
अब ये जो चार डाइस आपके सामने है इन डाइस में देखते हैं कौन कौन से नंबर है लेटर सिंबल है जैसे अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपको दे रखा है यहां पे सर्किल ये परसेंट और ये दे रखा है क्रॉस इसके बाद दे रखा है यहां पे क्रॉस सर्किल और ये हो गया माइनस फिर आपको दे रखा है यहां पे परसेंट फिर दे रखा है डॉलर और डॉलर के बाद दे रखा है प्लस फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्लस फिर लिखा है सर्किल और फिर लिखा है यहां पर परसेंट यह आपको दे रखा है अब क्वेश्चन में यहां कह रहा है परसेंट का पॉजिट क्या होगा क्रॉस का पोजिट क्या होगा सर्किल का पोजिट क्या होगा माइनस का पोजिट क्या होगा डॉलर का पोजिट क्या होगा और प्लस का पोजिट क्या होगा यानी कहने मतलब हो गया इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है लेकिन एग्जाम में केवल और केवल कितने आएंगे पहले बताओ एक अब एग्जाम में अगर एक आएगा तो ऐसी कंडीशन में आप जो एक आएगा उसमें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कैसे ये कहने मतलब है अब एक अगर आएगा तो आंसर बताएंगे कैसे इसके लिए क्या करना होगा सिर्फ एक काम क्या काम ये करना है कि इनमें ये देखना है कितने ऑब्जेक्ट कॉमन होंगे दोनों में कोई दो डाइस ले लो जिनमें आपको ऑब्जेक्ट कॉमन दिख जाए जैसे सुनो अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट क्या जरा पहला और दूसरा डाइस देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दो चीजें कॉमन दिख रही है एक तो आपको दिख रहा है ये क्रॉस और एक आपको दिख रहा है यहां पे क्या सर्किल ये दो चीजें कॉमन है जब दो चीजें कॉमन होती है तो क्या करते हैं जब दो चीजें कॉमन होती हैं तो बचा हुआ तीसरा पार्ट एक दूसरे क्या होता है अपोजिट इसका मतलब हो गया परसेंट किसका अपोजिट होगा माइनस का तो परसेंट का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा परसेंट ये आंसर फिक्स है जब दो चीजें कॉमन होंगी तो बचा हुआ तीसरा पार्ट एक दूसरे का अपोजिट लेकिन अगली बात देखते हैं क्या तीसरा और चौथा देखो जरा से तीसरे चौथे में कॉमन क्या दिख रहा है तीसरे चौथे में यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है यहां भी परसेंट है यहां भी परसेंट है तो दो चीजें कॉमन दिख गई और जब दो चीजें कॉमन होती बचा हुआ तीसरा पार्ट अपोजिट तीसरा सर्किल तीसरा डॉलर तो डॉलर का हो जाएगा सर्किल और सर्किल क्या हो जाएगा डॉलर बचा क्रॉस बचा प्लस क्रॉस का प्लस प्लस क्या हो जाएगा क्रॉस आंसर हो गया लेकिन आप कोई भी दो डाइस लें आपका आंसर क्या आएगा पहले बताओ सेम आएगा बस में आ गया अब मेरी बात सुनो क्या लेकिन अगला क्वेश्चन हमने आपको कल शायद बताया था अगर आपको थोड़ा सा याद हो क्या हमने आपको बताया था कि दो के पेपर में 2013 के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया था वो भी एसएससी का था अगर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें अगर देखा जाए रूल फॉलो कर ही नहीं रहता तो रूल फॉलो नहीं कर रहा था तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके और बताए थे क्या एक तो या तो उसको विकल्प के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया जाए अगर विकल्प नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं डाइस को ओपन करके अगर बाउंड डाइस दे रखा है तो उसको ओपन करके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है जैसे क्वेश्चन सुनना क्या अब जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट यह करना है कि जब भी क्वेश्चन आपको दे जैसे पहला क्वेश्चन सुनना अगर आपके सामने चार डाइस दे रखा है मान लेते हैं ये डाइस आपको दे रखा है पहला थोड़ा ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को क्योंकि 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये है ना ये डाइस दे रखा है और दूसरा डाइस मान लेते हैं ये आपको दे रखा है ये तीसरा डाइस मान लेते हैं ये आपको दे रखा है और चौथा डाइस मान लेते हैं ये आपको दे रखा है चार डाइस आपको दे रखे हैं अब इन चार डाइस में क्या होगा कि आपके सामने या तो नंबर या तो लेटर या तो सिंबल अब क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर लिखा है क्यू यहां लिखा है पी यहां लिखा हुआ है आर यहां लिखा हुआ है आर यहां लिखा है एस और यहां लिखा है टी यहां लिखा हुआ है टी फिर लिखा है पी और फिर लिखा है यू फिर लिखा है यू और फिर लिखा है पी और फिर लिखा है यहां पर क्यू ये आपको दे रखा है अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पी का विपरीत क्यू आर एस टी और यू कौन किसका अपोजिट होगा अब देखो जो बच्चे यहां पे रूल लगाएंगे उनके क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो गलत होगा क्यों गलत होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे रूल से गाज क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों हो रहे हैं लेकिन रूल से क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने बताया था आपको कि तरीका क्या है एक तरीका तो ये है कि अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डाइस को ओपन कर सकते हैं अदरवाइज इसके चार विकल्प दे दो विकल्प से क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे है ना तो विकल्प से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे और अगर हम लोग डाइस ओपन करें तो क्या करेंगे तो दोनों चीजें हम लोग देखेंगे यहां पर लेकिन पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन को रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करके दिखाते हैं गलत कैसे सुनो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे यहां पे थोड़ा ध्यान देना पे कि ये बताओ पहले और दूसरे डाइस को देखते हैं पहले दूसरे डाइस में कॉमन क्या दिख रहा है पहले और दूसरे डाइस में अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे पहले दूसरे डाइस में कॉमन ये दिख रहा है एक तो तुमको दिख रहा है आर है ना और एक तुमको आर के बाद देखा जाए तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो आर से क्लॉक वाइज घुमाओगे तो आर के बाद क्या आएगा पहले बताओ क्यू आर के बाद क्या क्यू और क्यू के बाद क्या आएगा पी आर को आर के नीचे लिख दिया आर के बाद क्या आएगा एस और एस के बाद क्या आएगा टी इसका मतलब हो गया कि पी का अपोजिट क्या होना
अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आंसर तुमने ये निकाला लेकिन अगर दूसरा और तीसरा देख लो तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा दो कैसे ध्यान दो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है देखो यहां पे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है केवल एक एलिमेंट वो भी क्या टी तो टी से अगर क्लॉक वाइज घुमाओगे तो क्या आएगा पहले बताओ आर और आर से क्लॉक वाइज घुमाओगे तो क्या आएगा एस अब यह बताओ टी को टी के नीचे रख दिया जाए टी के बाद क्या आएगा पी और पी के बाद क्या आएगा पहले बताओ यू तो इसका मतलब यह हो गया कि एस का अपोजिट क्या होना चाहिए यू एस का अपोजिट यू होना चाहिए यू का अपोजिट एस होना चाहिए आर का अपोजिट क्या लिखा हुआ है पी तो आर का पी होना चाहिए और पी का आर होना चाहिए तो बचा क्यू बचा टी क्यू का टी टी का क्यू ये आंसर हो गया लेकिन ये बताओ क्वेश्चन का आंसर तो चेंज हो रहे हैं अब क्वेश्चन का आंसर अगर चेंज हो रहे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास डाइस को क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं अब डाइस अगर आप ओपन करोगे तो कंडीशन ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त करते वक्त आप डाइस को ओपन करना पड़ेगा लेकिन अगर आप चाहें तो इसको विकल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पे पहले तो आपको डाइस ओपन करना हम बताते हैं ओपन कैसे किया जाता है रूल देख लीजिए ओपन करने का अगर डाइस को ओपन नहीं करना चाहते हैं तो डाइस को अगर आप चाहें तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल सकते हैं और ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको बता दें केवल और केवल आपको दो सेकंड का आंसर मिनट चाहिए दो सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे दो सेकंड में केवल लेकिन ऑप्शन से लेकिन वो तभी होगा जब आपके पास क्या होंगे विकल्प होंगे तो पहले बिना विकल्प के क्वेश्चन देखते हैं विकल्प के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद आगे देखेंगे ना देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट करते हैं क्या करते हैं वो सुनो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसको पहले आपके यहां पर किनारे रखते हैं ऐसे है ना अब क्या करेंगे थोड़ा ध्यान देना अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहां पर एक ओपन डाइज बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना ओपन डाइस कोई भी बना लो तुम्हारी मर्जी क्योंकि ओपन डाइस कई सारे फॉर्मेट होते हैं हम लोगों ने शायद पढ़ा भी था कई सारे फॉर्मेट पे हम लोगों ने चर्चाएं भी की थी बस करना यह है कि कोई भी एक फॉर्मेट बनाओ और उस फॉर्मेट को बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है ना अब याद करो जो डाइस ओपन होता है तो हमने आपको बताया था डाइस जो ओपन होगा तो ये वाला अपोजिट होगा इसका ये वाला अपोजिट होगा इसका और ये वाला अपोजिट होगा इसका बोलो हमने शायद पढ़ा था अब ये बताओ अगर ये ऐसा कंडीशन है तो इस क्वेश्चन में मालूम क्या करना है सिर्फ एक काम करना है कि जब भी डाइस को ओपन करना हो तो इस पॉइंट को याद रखना कि जो बगल में होता है बाउंड डाइस में जो बगल में होगा बाउंड डाइस में जो भी बगल में होगा वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे नहीं आएगा जो बगल में होगा वो अपोजिट नहीं होगा बात में आ गई तो जो बगल में होगा उसको अपोजिट नहीं लेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे अब देखो यहां पे क्या इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर यहां पे ध्यान दिया जाए तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट क्या मतलब क्या वो सुना यहां पर इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इनमें चार डाइस जो रखे उससे देखो क्या पहला पॉइंट लिखा है पी क्यू आर एक दूसरे के अगल बगल है अगर ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है पी क्यू आर को ऐसी जगह लिखो कि एक दूसरे के अगल बगल ना आए अब देखो ये हो गया पी ये हो गया क्यू ये हो गया आर हमने ऐसे लिख दिया लेकिन एक दूसरे के विपरीत सतह पर नहीं आना चाहिए यह याद रखना विपरीत सतह पर नहीं आना चाहिए अब ये देखो Q का अपोजिट क्या होता है ये ना यहां P आना चाहिए ना यहां R आना चाहिए ये P का अपोजिट होता है ये ना यहां Q होगा ना यहां R होगा R का अपोजिट होता है ये ना यहां Q होगा ना यहां पे P होगा अब देखो यहां पे क्या ये बताओ R के बगल में क्या लिखा हुआ है S इसका मतलब R के अपोजिट पे S नहीं होगा अब ये बताओ अगर यहां एस नहीं होगा तो एस या फिर यहां पर होगा एस और या फिर एस यहां पर होगा और कोई यही एस हो ही नहीं सकता है ना दूसरा लेकिन ये बताओ कि R के बगल में क्या लिखा हुआ है T तो R के बगल में अगर T है तो R के अपोजिट पे T नहीं होगा तो जो अपोजिट होता है बगल में नहीं होता है तो R के बगल में T है इसका मतलब R का अपोजिट T नहीं होगा तो अगर R का अपोजिट T नहीं होगा तो T जो होगा या तो यहां होगा और या फिर T जो होगा वो कहां आएगा यहां आएगा दोनों में से कहीं एक हो सकता है ना अब देखो ये पी हो गया क्यू हो गया आर हो गया एस और टी में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा बचा क्या यू ये हो गया यू है ना अब ध्यान दो ये बताओ P के बगल में क्या लिखा हुआ है T अब P के बगल में अगर T है तो P के अपोजिट पे T नहीं आएगा अब ये बताओ P के अपोजिट पे अगर T नहीं आएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो सुनो P के अपोजिट में अगर T नहीं आएगा तो T को यहां से गायब कर दो कि जो की जो बगल में होता है कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता तो टी गायब हो जाएगा अब टी अगर गायब हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको यह देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा पहले बताओ एस अगर यहां ऐसा आएगा तो इसका मतलब यहां से कौन गायब होगा एस क्यों क्योंकि यहां पे जो है बचेगा टी क्योंकि एक लेटर का एक नंबर का एक ही अपोजिट हो सकता है टी 
है ना तो इसका मतलब होगा क्योंकि P के बगल में T था तो P के बगल में अगर T था तो P के अपोजिट पे T आएगा नहीं तो यहां पे कौन आ जाएगा S और यहां पे कौन आ जाएगा T तो ये जो आंसर आया है वही आपका क्या है पहले बताओ एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है अब जब भी कोई क्वेश्चन आपको दे तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपके पास विकल्प अगर होता तो क्वेश्चन का आंसर हम बहुत तेजी से लगाते हैं विकल्प है इतनी तेजी से कि दो सेकंड में आंसर आता है अब सुनो क्या अब मान लो आपके क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो आंसर आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना एक काम क्या आप अगर चाहें तो इसको आप डाइस के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जैसे क्वेश्चन सुना क्या जैसे हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि P का अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया है तो चार विकल्प होने चाहिए तो चार विकल्प में पहला विकल्प मान लेते हैं क्या पहला विकल्प मान लेते हैं आपको दे रखा है Q दूसरा विकल्प आपको मान लेते हैं लिखा गया है T तीसरा आपको दे रखा है यू चौथा आपको दे रखा है एस ये आपको क्वेश्चन दे रखा है अब चार विकल्प अगर आपको दे रखे तो इसको हटाओ हमको नहीं पता इसको हटा दो मत देखो अब इसको अगर नहीं देखना है तो केवल ऑप्शन से आंसर निकालो क्या सुनो हमने बताया था जो चीज आपके अपोजिट होती है वो कभी बगल में नहीं होती है अब ये बताओ P के बगल दो P के बगल में क्या लिखा Q और R अगर P के बगल में Q R है इसका ना P का अपोजिट क्यों नहीं हो सकता जो बगल में होता है कभी अपोजिट नहीं हो सकता अगला ये बताओ P के बगल में यहां क्या लिखा टी और यू अब टी और यू दिख रहा है तो ना टी होगा ना यू होगा तो बचा क्या पहले बताओ एस अगर बचा एस है तो इसका ना पी का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा पहले बताओ एस अब देखो यहां पे क्या पी का अपोजिट एस दिख रहा है ये कहने मतलब तो जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो इस क्वेश्चन में एक खास बात आपको सिर्फ एक काम करना है क्या करना है कि आपको वहां पे ध्यान देना है कि जो अपोजिट होगा वो बगल में नहीं होना चाहिए और चार विकल्प आपको दे रखे उन्हीं चारों विकल्प के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना अब देखो यहां पर अगर ऐसा है तो अगली कंडीशन क्या होगी वो सुनते हैं जरा देखो अगला आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पर सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन फिर आपको देते हैं एक थोड़ा सा छोटा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में वो क्या होगा वो सुनना एक फिगर आपके सामने बना हुआ है कुछ ऐसा ये फिगर दे रखा है और इस फिगर में आपके सामने कुछ ऐसे यहां पे आकृति बनी हुई है ये और यहां पे ट्राइंगल बनाए यहां पे ट्राइंगल बनाए यहां पर ट्राइंगल बनाए और यहां पर ट्राइंगल बनाए अब इस क्वेश्चन में क्या है यहां लिखा हुआ है चार यहां लिखा है ए यहां लिखा हुआ है ई यहां लिखा हुआ है सी यहां पर लिखा हुआ है डी और यहां पर दे रखा है आपको बी और बी के बाद दे रखा है यहां पे तीन तीन के बाद दे रखा है एक और ये हो गया दो अब कह रहा है इसको फोल्ड करना है अब क्या करना है इसको फोल्ड फोल्ड करने के बाद आपके सामने चार विकल्प मान लेते हैं ये पहला विकल्प दे रखा है ये मान लेते हैं दूसरा विकल्प दे रखा है इसके बाद मान लेते हैं तीसरा विकल्प दे रखा है और इसके बाद मान लेते हैं चौथा विकल्प दे रखा है ये चार विकल्प आपके सामने है अब ये चार विकल्प जो आपको दे रखे हैं इन चारों विकल्प में देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जैसे यहां लिखा है ए यहां लिखा है बी ये लिखा है ए और ये क्या हो गया बी और यहां पे आपके सामने दे रखे हैं ये क्या पहला दे रखा है आपको क्या एक ये आपको दे रखे हैं यहां पे एक ये हो गया दो ये हो गया आपका क्या तीन और ये हो गया आपका क्या चार ये हो गया तीन और ये हो गया चार है ना लेकिन दूसरी कंडीशन यहां पे क्या है यहां लिखा है आपका इस क्वेश्चन में लिखा है बी ये हो गया डी और ये हो गया सी यहां पे आपको दे रखा है डी ये हो गया सी और ये आपको दे रखे चार क्या पार्ट दिया गया एक दो तीन और चार यहां पे आपको दे रखा है ई ये हो गया डी और डी के बाद आपको दे रखा है फिर यहां चार पार्ट कौन से ये हो गया एक दो तीन और ये हो गया चार है ना एक दो तीन और, और ये हो गया चार अब क्वेश्चन में कह रहा है ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी और ये क्या हो गया डी अब इस क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा है ना सबसे पहली चीज क्या है अब थोड़ा ध्यान दो ये चार विकल्प जो आपको दे रखे हैं इन चारों विकल्प में से क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान है देखो ये ओपन डाइस है क्या है पहले बताओ ओपन डाइस अब ये अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपने बताया ये ओपन डाइस है तो इस ओपन डाइस में कुछ नहीं करना है एक काम करना है इससे सबसे पहले ये देखो कौन किसका विपरीत होगा अगर कौन किसका विपरीत होगा इसकी अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा सबसे पहला पार्ट क्या होगा ये बताओ कि जितने भी आउटर पे ट्राइंगल दे रखे एक ये दो ये तीन और ये क्या हो गए चार जो आउटर पे ट्राइंगल है वो क्या होंगे अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब होता है एकांतर क्रम में वो एक दूसरे क्या होंगे अपोजिट जैसे हम बात करें यहां पे क्या कि दो का अपोजिट क्या होगा E. अगर हम बात करते हैं तीन का अपोजिट क्या होगा E. जैसे हम बात करें वन का अपोजिट क्या होगा E. जैसे हम बात करें चार का अपोजिट क्या होगा E. तो जितने भी आपके नंबर हैं एक दो तीन चार वो सभी किसके अपोजिट है पहले बताओ E के अगर वो E के अपोजिट हैं तो इसका मतलब हो गया कि E के बगल में वो नंबर नहीं आने चाहिए अब देखो ई e के बगल में वो नंबर आ रहे हैं अगर ई e के बगल में नंबर आ रहे हैं इसका मतलब यह आंसर नहीं हो सकता है ना अब नहीं हो सकता तो इसको कैंसिल आउट करो कि जो अपोजिट होता है बगल
और डी का अपोजिट क्या होगा पहले बताओ बी अब डी का अपोजिट अगर बी होगा तो डी और बी अगल बगल आ ही नहीं सकते अगर नहीं आ सकते तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट अब बचा तुम्हारा पहला बचा तुम्हारा तीसरा अब ये बताओ ए का अपोजिट क्या है सी अगर ए दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा बी का अपोजिट क्या है डी तो बी दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा अब ये चारों नंबर दिख रहे हैं लेकिन ए नहीं दिख रहा है चारों नंबर दिख रहे ए नहीं दिख रहा है अब देखना है ये जो दे रखा है ये सही बनाए कि गलत बनाए है ना अब देखो यहां सी है C का अपोजिट क्या है A, C दिख रहा है A नहीं दिख रहा है D लिखा है D का अपोजिट B है D दिख रहा है B नहीं दिख रहा है चारों नंबर दिख रहे हैं अब कंडीशन ये कौन किसके सामने कौन किसके विपरीत आएगा सुनो कैसे ये बताओ जब इसको फोल्ड करेंगे ये वाला देखना ये वाला पार्ट जब इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद क्या होगा ये ए और सी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे आएंगे और जब ए और सी आमने सामने आएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ये चार और दो भी क्या आएंगे आमने सामने आएंगे चार और दो आमने सामने लेकिन यहां देखो चार और दो की यहां पे दो और तीन आमने सामने होना चाहिए था चार और दो आमने सामने लेकिन यहां लिखा है दो और तीन इसका मतलब हो गया यह आंसर नहीं होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा ये होगा पहला है ना देखो चार और दो आमने सामने एक और तीन आमने सामने तो चार और दो आमने सामने होंगे एक और तीन आमने सामने होंगे तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा पहले बताओ ए तो इस पॉइंट थोड़ा याद रखना जब भी क्वेश्चन को डाइस को हम लोग फोल्ड करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या बताते हैं ना अब देखो यहां पर क्या इस क्वेश्चन की अगर बात करें अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा ध्यान से क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है फिर ऐसे ही एक डाइस बनाएंगे और वो ऐसा डाइस जो होगा वो क्या होगा वो थोड़ा ध्यान सुनिएगा पहला जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है यहां पे क्या ये फिगर कुछ ऐसा दे रखा है यहां पे और डाइस थोड़ा सा अच्छा बना हुआ ये क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये थोड़ा सा अच्छा है और अगर ये स्टैंडर्ड अच्छा है तो इस क्वेश्चन को आपको करना है अगर आपको करना है तो इसका आंसर भी सही आना है तो क्या यह आएगा डी ये आएगा बी ये आएगा ई e, ये आएगा ए और ये आएगा सी आप क्वेश्चन में क्या है यहां पे दे रखा है आपको अगर इस क्वेश्चन की बात करें यहां पे दे रखा है एक पॉइंट ये पूरा स्पर्कल दे रखा है यहां पे क्या दे रखा है आपको एक क्रॉस का पॉइंट यहां दे रखा है आपको एक प्लस का पॉइंट और यहां दे रखा है एक आपको डैश अब कह इसको फोल्ड करना है अब अगर फोल्ड करना है चार विकल्प आपके पास तो मान लेते हैं ये पहला विकल्प आपको दे रखा है इसके बाद मान लेते हैं दूसरा विकल्प दे रखा आपको इसके बाद मान लेते हैं ये तीसरा विकल्प आपको दे रखा है इसके बाद मान लेते हैं ये चौथा विकल्प आपको दे रखा है और इसके बाद आपको दे रखा है ये चौथे विकल्प में नंबर क्या अब सुनो अब इस चौथे विकल्प में जो दे रखा है वो क्या है यहां लिखा है सी ए और ये लिखा है डी यहां लिखा है डी सी और ये लिखा है ई e. यहां लिखा है बी ये हो गया ए और यहां दे रखे चार आपको पॉइंट क्या एक तो ये पॉइंट दे रखा है एक माइनस दे रखा है एक क्रॉस दे रखा है एक प्लस दे रखा है सेम कंडीशन में यहां आया ए या या डी अब यहां पे अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है यहां पे लिखा है प्लस ये हो गया क्रॉस ये हो गया माइनस और ये लिखा है पॉइंट अब बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा तो ये हो गया ए बी ये हो गया सी और ये हो गया डी क्वेश्चन का आंसर जो आपको बताना है इसमें क्या करना है कि आपको ये बताना है अगर इसको फोल्ड किया जाए तो इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है अगर इसको फोल्ड किया जाए तो है ना अब इसको अगर फोल्ड करेंगे तो इन चारों में से आंसर क्या आएगा वो देखना है अब चारों में से आंसर की अगर बात करें तो आंसर कैसे आएगा थोड़ा ध्यान देना क्या सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहां पे क्या सुनना एक अपोजिट क्या होगा सी क्योंकि अल्टरनेट हमेशा अपोजिट होता है अगर एक अपोजिट सी होगा तो ए और सी कभी भी अगल बगल नहीं आ सकते तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट दूसरा अगर बात करें डी का अपोजिट क्या होगा ई e, तो डी और ई e, एक दूसरे का अगल बगल नहीं आ सकते आंसर हो जाएगा कैंसिल आउट है ना अब देखो यहां पर क्या ये बताओ ये क्रॉस किसका अपोजिट होगा बी का ये माइनस बी का ये पॉइंट बी का ये प्लस बी का जितने सिंबल है वो सारे सिंबल किसके अपोजिट होंगे बी के अगर चारों सिंबल बी के अपोजिट होंगे तो बी के बगल में चारों सिंबल नहीं आना चाहिए जो अपोजिट होता है बगल में आता ही नहीं इसका ये भी कैंसिल आउट तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा प्ले बताओ डी ऑप्शन है ना आंसर क्या आएगा डी तो इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है किस तरह का आंसर आएंगे किस तरह का आंसर निकालना है आप थोड़ा ध्यान सुनना अगला क्वेश्चन इसी में एक अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है है ना और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा अगला देखेंगे बाद में लेकिन इससे क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस कर पाओ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन ना पाए उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे जैसे चार डाइस बनाए एक डाइस मान लेते हैं ये दूसरा डाइस मान लेते हैं ये तीसरा डाइस मान लेते हैं ये और चौथा डाइस मान लेते हैं ये चार डाइस आपके सामने अब ये चार डाइस ऐसे हैं कि अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आखिरी है तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं होना है अब गलत
अब यहां पे आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा ऑप्शन में क्या दे रखा है डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है एफ ऑप्शन में आपको दे रखा है ई और ऑप्शन में दे रखा है सी एंड डी ये चार विकल्प आपको दे रखे हैं तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है तो इस क्वेश्चन में जब आपके सामने कहीं क्वेश्चन मार्क लगा होता है देखो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो जब भी किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उस क्वेश्चन को करना कैसे है वो थोड़ा ध्यान देना है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैक्सिम हमने जो देखा है एस के पेपर में ही आपको दिखेगा लेकिन हाँ आप भी एक क्वेश्चन ये कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन करना कैसे है अब सुना क्या इस क्वेश्चन की बात करें जरा पहला और दूसरा देखो पहले और दूसरे की अगर बात करें तो ये बताओ इन दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है एक तो तुमको ए कॉमन दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है ए क्या और कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है एक और दूसरे में नहीं तो जब एक एलिमेंट कॉमन होता है क्लॉक वाइज घुमा दो अब ये बताओ क्लॉक वाइज घुमाओगे तो ये बताओ ए के बाद क्लॉक वाइज में क्या आएगा बी और बी के बाद क्लॉक वाइज में क्या आएगा सी ए को ए के नीचे लिख दिया ए के बाद क्या आएगा डी और डी के बाद क्या आएगा पहले बताओ एफ अब ये बताओ सी का अपोजिट क्या होगा एफ सी का अपोजिट एफ बी का अपोजिट क्या होगा डी अब बी का अपोजिट डी होगा तो ध्यान दो बी के बगल में डी तो नहीं आ सकता क्योंकि जो अपोजिट होता है वो कभी बगल में नहीं आता है दूसरे पॉइंट की अगर बात करें ए का बचेगा क्या आएगा पहले बताओ ई क्योंकि ए के बगल में क्या आएगा ई नहीं आएगा तो ए का अपोजिट अगर ई होगा तो ए के बगल में ई नहीं आना चाहिए तो ई भी आंसर नहीं हो सकता जब भी एक चीज और जब हम लोग पढ़ रहे थे कि दो से ज्यादा डाइस होंगे तो कभी भी आंसर सीएनडी नहीं हो सकता कभी सीएनडी नहीं होगा अगर मान लो तीन डाइस है चार डाइस है पांच डाइस है आंसर आएगा हंड्रेड परसेंट आंसर आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें आंसर ना निकले है ना तो ऐसी कंडीशन में आंसर सीएनडी नहीं होगा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा पहले बताओ एफ तो एक ही ऑब्जेक्ट बचा जो बच्चा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा एफ है ना अब आप क्या करना है एक काम करना है काम ये करना है कि इसके जितने मैक्सिम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ जो भी मैक्सिम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रिकॉशन को प्रैक्टिस करने के बाद आप जो भी क्वेश्चन आए उसको पूछ सकते हैं चाहे क्लास में आके आप पूछ लें और क्लास में अगर नहीं पूछते हैं तो आप जो है ऑनलाइन भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं ताकि आप क्वेश्चन को वहां पे आंसर आपका सलूशन भेजा जा सके लेकिन डाइट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन लगा लीजिए है ना आज के लिए इतनी